一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。民间流传一句俗语啊，“穷人越烧香越穷，富人越拜佛越富。”这种现象也是非常普遍的。我们去寺庙拜佛时，就会看到很多穷人经常烧香拜佛，可还是没能成为富人。而有些富人呢？也喜欢去寺庙烧香拜佛，富人拜佛后却越来越富有。佛教认为，凡事皆有因果，造成这种现象的因果，如果你能知道，无论你是贫穷还是富贵，拜佛后都会越来越富有，生活越来越美好。站在佛教的角度来说呢，烧香拜佛这件事，并不是直接决定你穷富的因素。如果说烧香拜佛这件事会起到一定的作用，最多也只能起到十分之三，甚至更少的作用。而真正决定你能否富贵的原因是另外的十分之七。那么，为什么有的人拜佛却没办法变得富裕，有的人却能越烧香越有福气？难道是佛菩萨不保佑穷人吗？我们今天呢，从佛法的角度。来看待烧香这个事情，为何穷人越拜佛越穷，富人越烧香越福？最早的佛教啊，是由东汉时期汉明帝刘庄所引进的。有一夜啊，刘庄夜宿南宫，梦到一个身高六丈、头顶金光四射的人在大殿之上萦绕。刘庄清晨起来的时候，就把这个梦境讲给大臣们听。其中有一个大臣叫傅毅，擅长解梦，就对刘庄说：“西方有神，老百姓称之为佛，就和您梦到的一模一样啊。”汉明帝刘庄听后，就派人出使西域。永平十年，印度来了二位高僧，汉明帝将其接到了红炉寺中暂住，并恳求这二人在中国宣扬佛法。永平十一年。汉明帝为佛教的僧人建立了一座寺院，取名白马寺。白马寺的建造呢，意义非同小可呀，是第一个以佛教为主题的寺院。佛教流传是从汉明帝算起，到如今已经有千年的历史。佛教不断的发展壮大，和本土的道教已经并驾齐驱，成为人们精神上的信仰和依托。比如。逢年过节，有很多人就会去寺院拜佛烧香。穷人祈求自己早日发财，富人渴望自己财源广进。也有的人一边许愿发达，一边又想自己身体健康。总之呢，一切美好的愿望都对佛祖言说。我们开头提到的“穷人越拜佛越穷，富人越烧香越富”这一句俗语，意思是。穷人拜佛会更加的穷困潦倒，而富人拜佛会多福多禄。这句话乍一听起来呀，似乎对穷人和富人区分看待，很不友好。既然都是拜佛，佛祖为何不能一视同仁看待富人和穷人呢？其实这句俗语啊，细细品读还真有几分道理。佛教一直讲究因果论，有了因才会有果。因果互为表里，相互依存。中国也有句老话叫“种瓜得瓜，种豆得豆”，这也是在说因果论。穷人拜佛的目的其实很简单啦，就是渴望能够拥有财富，摆脱困境。但是穷人之所以贫穷，还是因为自己想要不劳而获，喜欢天上掉馅饼。他们总是把不如意归咎于别人。抱怨的话时常挂在嘴边，有了这种穷人思维啊，就会把希望寄托给虚无缥缈的神佛。穷人认为自己的不顺利是命运使然，而拜佛呢，可以改变自己的运气。这样的想法犹如一个深渊，会慢慢吞噬穷人积极进取的斗志，所以才有了“穷人越拜佛越穷”这句话。而富人越烧香越富，也很好的理解了。首先，富人烧香的时候啊，
，对金钱的期望没有穷人那么高。他们许愿的事情多半是希望自己平安，家人身体健康，家庭和睦。佛教讲究多种善因，才能结下善果。于是啊，富人在拜佛的同时，也会给贫困者施以援手，帮助穷人度过艰难。比如每次灾难过后。富人都会主动捐款，他们一是为了博取一个好名声，得到社会的认同，让自己的事业呢更加的飞黄腾达；二是希望通过捐款这种方式广积善缘，穷人也会因此感动，更愿意支持富人。其实，穷人与其烧香拜佛，甚至临时抱佛脚，还不如脚踏实地的做一些事情。要通过自己勤劳的双手创造财富。如果执迷不悟，把所有希望都寄托在佛祖身上，那最后只能无功而返，越来越贫穷。富人拜佛呢，之所以越拜越富，其实归根结底还是底子好。他们不为钱财发愁，甚至反而有多余的钱财去布施。这样一来呢，能吸引更多的人前来投靠。达到一个良性循环，正所谓打铁还要自身硬，拜佛也要自身的底气足，一切都取决于自身的努力。财从哪里来？那么财富从何而来呢？佛法中也有给出解释。佛经里有一段比喻啊，一个年轻人在岸边看到水中有一块闪闪发亮的金块，他看了很高兴。赶快跳到水里捞取，但是呢，任凭他怎么捞都捞不到。最终啊，他精疲力竭，全身既湿又脏，只好上岸休息。没想到，在水波平静之后，金块又显现了。他想，水中的金块到底在哪里呢？我明明看到了，为什么捞不到呢？于是他又跳下去捞，还是徒劳无功。他实在很不甘心呐、啊。这时呢，父亲出来找他，看到儿子全身湿淋淋的，又脏兮兮的，便问道：“到底发生什么事了？”儿子回答：“我明明看到水中有金块，但是不管怎么捞都捞不到。”父亲看看平静的水面，再抬头望着树，说：“你看，金块不是在水中，而是在树上。”这则故事啊，比喻凡夫终其一生，总是为金钱、财富、名利这些空幻的东西奔波劳碌，甚至被其束缚一辈子，而不明白金钱只是梦幻泡影，雨后彩虹。越想追逐，越得不到；或者，即便拥有，也只是暂时的。在我们生命结束时，财富、名利终将离我们而去。佛教主张三世因果，过去世、现在世、未来世，轮回是无始无终的。如果我们在过去世很吝啬，未曾布施，那么即使今世得到了亿万遗产，也未必有福享用。所以啊，想要得到财富，首先要学会放下。《地藏经》中说：“舍一得万报。”如果我们在过去世多行布施，广结善缘，那么即便今世出生于贫困之家，长大成人后呢，也依然能福报具足，拥有享不尽的财富。布施让我们学会放松，不再把一切都紧紧抓在手中，也不再只关注自己。我们惊奇地发现呢、啊，原来给予是会让人感到丰足，而不是贫乏的。外部施的同时，我们也在内部施。即把心中的烦恼慢慢舍掉，通过施舍财物，帮助其他生命分担痛苦压力，分享安全和喜悦。我们内心的贪、嗔、痴、慢、疑越来越少，施者比受者有福。这话呀是有道理的。有人问：遇到乞丐想布施又怕被骗，这时该怎么办呢？其实啊。面对乞丐，不要急于表达厌恶或不信任。生活若真的忧郁，没人愿意低三下四出来乞讨。
，就算被骗被利用吧，至少不会给自己造成伤害。其实，当我们在伸过来的空手中放下钱物，我们所做的不是布施，就是供养，不用担心会有第三种情况。布施的目的是学习放下对自我的执着，从而更好的帮助别人。所以，布施的发心很重要。如果是为了作秀或者竞争，那么布施反而是强化了对自我的执着，并且施者从中得到的快乐和自尊也会极其有限。《佛说波斯匿王善光圆经》里有一个故事：波斯匿王有个女儿叫善光公主。是波斯匿王的掌上明珠啊！一天呢，波斯匿王对公主说：“女儿啊，你生长在帝王之家，如此繁荣富贵，应该感谢我才是。”但善光公主信奉佛法，认为罪福乃自作自受，因此回答父王说：“我之所以身为公主，并不是托父亲之福，而是因为我自己前世多行布施而积累的福报。”波斯匿王听了很生气呀、啊，为了要证明善光公主的观点是错误的，便将她嫁给了一个年轻的乞丐。可是善光公主与乞丐结婚后，却在乞丐的破屋下面发现了大量的宝藏，后来的荣华富贵一点儿也不亚于波斯匿王。可见呢、啊，财富从布施中来，前世布施，今生富贵，今生布施。来世富贵。总之呢，大家应该明白一个道理：我们无论拥有多少财富，都只是财富的暂时支配者。如果前世不施行善，我们支配的时间就长点如果前世吝啬，今生呢就会福报浅薄，德不配位，你的财富也仅是昙花一现了。无论你是穷人还是富人。只要能在烧香拜佛之后多去布施，哪怕自己身上只有一分钱，也要拿出几毛布施给他人。这样啊，你的财富就会越积越多，穷人也会变成富人，富人就会越来越富有了。大多数穷人啊，本身就不喜欢布施，所以才导致了自己无法获得更多财富。若是穷人能学会布施，多去布施，财富很快就会找到你。这就是世间的因果规律了。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期难言菩提众生起心动念。无不是业，无不是罪。人生之所以有种种痛苦，是因为我们曾造下了种种罪业。要想远离生老病死、爱离别、怨憎会、求不得等种种痛苦啊，首先要消除业障。业障呢，就是妨碍我们修行正果的罪业，因为我们罪业太多，也就是过去种下了太多的恶因。而这些恶因呢，都会变成恶果，所以我们才无法出离三界，远离痛苦。所谓业障现前，简单的说呢，就是种子现行。我们以前所做的恶业成熟，在当前爆发。虽然现在没有自己主动去惹是生非，但却有很多莫名其妙的烦恼，或出现很倒霉的事情。或者说出的话不是自己的本意等等，业障的根本来自哪里呢？其实啊，就是来自于我们的习气。我们的习气啊，让我们的烦恼痛苦，所以感觉到业障重。而烦恼习气表现在哪些地方呢？烦恼习气包括了我们自私自利，我执心严重，如我们总是以自己观点，以抱着为别人好的心态，但有的。禁止是占有和控制的念头。我们有贪嗔痴慢疑五毒，我们一天到晚贪图和追求名闻利养等等。我们有这些习气啊，就会有相应的行为。最终呢，我们身口意上会造出相应的恶业来。业障现前的七个征兆
。业障虽然会对我们的身体、对我们的精神、对我们的人生造成很大的影响，但它也不是立即发生。它的出现呢，还伴随着七个征兆。第一种，心神昏塞，转头即忘，就是你心神昏塞，恍恍惚惚。有时候啊，心神不宁，恍恍惚惚，做什么事情转头即忘，这就是你恶业要起现行的征兆。第二种，无事而常烦恼，没有什么事，别人也没跟你讲什么话，也没做什么事儿，但是呢，你心中就觉得很烦躁，没有事的时候就起烦恼。第三种，见君子而赧然消举。看到君子做善事儿啊，你的心里就会产生不高兴，乃至于精神颓丧，就是看到人家的善行，让你心里不欢喜。第四种，闻正论而不乐，听到佛法的道理，或者是正确的道理也好，你心中不欢喜，这也是一种恶业的相状。第五种，施惠而人反怨，你去帮助别人，去布施。但是别人反而怨恨你。第六种，夜梦颠倒，比如说你平常都是做很正确的事情，但是你晚上突然梦到你做了那些不该做的事情，比如你平常都吃素，晚上梦见自己吃大鱼大肉，这个就是夜梦颠倒；或者你平常不杀生，晚上梦见你在杀生，这就叫做夜梦颠倒了。第七种，妄言失智，你的心智也起了颠倒。这不是指睡觉，而是白天的时候，常常要讲什么，突然就忘记了，妄言失智。业障缠身时啊，你会感到事事不顺，口业比较重，爱说是非，杀业比较重，心无慈悲，嗔心比较重，斤斤计较，邪淫比较重。心不清净，所以啊，千万要避免染上业障。有上述征兆的呢，要多加注意。业障消除后产生的八种相状，那么业障消除后又会有什么样的好处和现象呢？这八点呢、啊，不要让你太舒服呀。第一种，心神甜旷，安适开展，甜就是安适。非常舒适的感觉，旷呢就是心胸非常开展，当然这个要有一点程度，就是你忏悔之后啊，感觉身心非常清安舒畅。第二种，感觉智慧顿开。以前呢、啊，你可能看经典或是想什么事情，都要想很久，想不出来，或者是不了解，但是你忏悔之后，夜消了。你看什么经典，或者听什么事情，做什么事情，轻轻松松一想就想出来了，或者是一想就了解了，这就是智慧顿开。第三种，除冗沓而触念皆通，这个冗沓呀，就是事物非常繁忙的意思。你在非常繁忙的境界当中，内心还可以触念皆通，你遇到复杂的事情。很容易就把它简单处理掉，这就是触冗沓而触念皆通了。第四种，遇怨仇而回嗔作喜。过去跟你有冤家的人，现在你业障消除了，他看到你呢就起欢喜心，这就是回嗔作喜。第五种，梦吐黑雾，在经论上都会讲到梦吐黑雾。比如我们在做梦当中啊，梦到你脚底排出黑水，或者嘴巴吐出脏东西，或者有些人梦中呢，梦见自己在用清水洗身、洗手，这都是把恶业消除的相状。第六种，梦往圣先贤提携接引，就是梦中啊，往圣先贤示现，往圣先贤也包括佛菩萨。有些人业障消除的时候呢，晚上做梦就梦到佛像，梦到阿弥陀佛、观世音菩萨，这个呀就是梦到往圣先贤来示现，给你鼓励，这也是一种业障消除的相状。第七种，梦飞步太空
，梦中啊，觉得自己身体很轻安、清爽，往太空的方向飞步而去。这就表示你的业障消了。业障消的时候，身心就会清爽、清安，就会往上。假设你梦到一直往下掉，这个时候啊，就是你的业愈来愈重。你要是梦到从天上掉下来，那就是你的恶业起现行了，所以呀、啊，这也是一种征兆。第八种，梦撞翻宝盖，包括梦到莲花、梦到清净庄严的供具，这些呀、啊、都是业障消除的象状。如何真正的消除业障？那我们要如何真正的消业呢？其实啊，不外乎几点：一是要明理。明什么理呀、啊？就是明宇宙人生的真理，而佛教是教育法，正好是教我们大道宇宙、小道我们个人人生的道理。我们在家居士就要多看看，多念念经典，平时有空还要看看一些大德、法师和善知识的开示。这些开示啊，其实就是教会我们明理的。我们如果道理都不明白，我们很难分辨是非善恶，我们就处于愚痴无明的状态，自然会造恶业，而且自己造了恶业还不知道，还总以为自己是个大好人呢。我们学佛人明理啊，要建立在对佛法有绝对的相信的基础和前提之下。任何情况下，我们不要对佛法持怀疑态度。如我们不能因为没见到西方极乐世界，就去怀疑念佛就能往生西方极乐世界的道理，我们众生最大的业障就是因为不信佛法，不信因果。二是要忏悔，在明白了道理知识，我们要知道我们累世因为无名造下了多少业障，伤害了多少其他的众生，我们要向他们忏悔，希望他们。能够原谅我们，真正的忏悔是意志坚定，并且发愿以后永不再造，这才是彻底的忏悔。如果我们不忏悔，我们与冤亲债主的冤业未消，他们就会来障碍我们修行，冤冤相报，恶业了断无期呀。三是要多念佛诵经做善事，我们在念佛诵经的时候啊，我们的心念。安住在佛号上，安住在经典中，长时间坚持呢，心中杂念慢慢减少，慢慢就能做到一心不乱，我们的心变得清净了，妄想分别执着的心也就没有了，业障呢自然而然消除了。我们在念佛诵经做善事时，还应将我们做这些善事的功德回向给我们冤亲债主，愿他们。早日蒙佛得度，早生极乐。如果我们的冤亲债主都明理了，都成佛了，他们自然不会来找我们报仇和报冤的，这是特别合算的哦。当我们业障来临的时候，我们要怎么办呢？大家知道啊，我们业障来临时，做事不顺，生活不安，心里烦躁，甚至会生病等等。我们学佛人要明白如是因，如是果。我们遇到任何事或遇到任何人，都是因缘果报的结果。所以我们在受到任何委屈、侮辱、诽谤、困难的时候，我们在业障现行受报的时候，我们绝对不要怨天尤人。我们要以欢喜的心来接受现实，更要忏悔自己的过错。这样呢？我们的恶业才能消掉啊！南无阿弥陀佛。我们从这当中啊，就知道恶业要现行的时候也有征兆，业障消的时候呢也有征兆。所以你时时要警惕自己，常常去关照你的身口意，不要等到业很重的时候再来忏悔，这是来不及的。好了。今天的节目呢，就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享、订阅。感谢您的观看。
，咱们下期见。人的善恶因果报应规律，你做了善事呢，得福报；做了损人利己的坏事，得恶报。这就是大家知道的，恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到。清代学者纪晓岚的《阅微草堂笔记》里啊，有一个故事：有个农夫叫陈四，一年的夏夜呀、啊，正在瓜田边的草屋里看守西瓜时，远远看见老柳树地下隐隐约约有几个人影，怀疑是来偷西瓜的，就假装睡着了，偷听他们的谈话。其中一人说：“不知道陈四睡了没有？”一人接话说：“陈四不过数日，就和我们一样了。”有什么可怕的？昨天我在土地庙值班，看见了城隍的公文。另一人说：“你还不知道吗？陈四延寿了。”大家问原因，那人说：“某家丢失了二千文钱，这家的婢女呢被主人打了好几百鞭子，都没有承认。”这个婢女的父亲很生气地说：“生了个这样的女儿，还不如没有。如果真是他偷的。”我一定用绳子勒死他。婢女说：“我承认了是死，不承认还是死。”悲痛的呼天哭泣。陈四的母亲可怜这个婢女啊，悄悄地典当了自己的衣物，得到二千文钱，捧还这家主人说：“我老糊涂了，一时见利忘义，偷拿了这笔钱，想着主人家积攒的钱多，不会立刻被发现，不料连累婢女。”心里惶恐惭愧，钱尚未用，我特意冒死自首，免得结下来世冤。我也无脸在这儿待下去了，请允许我辞工离开。婢女幸免一死，土地神赞许陈四之母自污救人的美德，报告给城隍，城隍转达给东岳神君，东岳神君查阅册籍，发现啊。陈四之母注定要老而无子，冻饿死，因为这场自污救人功德，判陈四借来生的寿数，在今生赡养老母亲。我昨天值班结束时看到了公文，所以啊，你们不知道。陈四呢，原本对母亲因为偷钱被辞退感到愤恨，现在才豁然开朗。九年后，母亲去世。丧事办完啊，陈四无疾而终。陈四本该到寿，因为其母亲自污救人，积下大阴德，被东岳神君借来生九年之寿，赡养老母亲，最后也是无疾而终，得了福报。这是一则母亲积德而延寿的福报故事，符合了善恶有报的天理，所以母子皆得福报。现代众多科学研究同样证实啊，善恶有报，行善能延长人的寿命。美国研究人员在研究中发现啊，一个乐于助人且和别人和睦相处的人，其预期寿命显著延长，在男性中呢尤其如此。相反啊，心怀恶意、损人利己、和他人相处不融洽的人。其死亡率比正常人高出 1.5 至两倍，不同种族、收入高低以及生活作风都不能影响这个具有普遍性的结论。人的善恶竟会影响寿命。美国耶鲁大学和加州大学研究人员连续九年呐、啊、跟踪调查加州七千位居民，密西根大学调查研究中心呢。则对 2,700 多人进行了14年跟踪调查后，双双得出了人的善恶观念影响寿命长短的结论。研究人员发现啊，一个善良人的长寿原因是，从心理角度看来，乐于助人可以激发人们对他的友爱、感激之情，他从中获得的内心温暖，缓解在日常生活中常有的焦虑，而且呢，经常行善。还有益于人体免疫系统。反之呢，一个心怀恶意、损人利己的人，寿命比较短。如一个心脏病常常发作，又对他人怀着敌意的人，其心脏冠状动脉堵塞的程度就越大。再如，视别人处处为敌的人，往往一触即发，暴跳如雷，容易使血压升高，甚至酿成任何药物都难以治愈的高血压。
。至于贪污受贿和盗窃之类的人呢，因做贼心虚啊，易失眠、烦躁，精神压力很大。这种人的寿命啊，比大多数人短。美国心理学家杰尔曼和他的学生在历时长达七十多年中，对加州各中学八百六十五名男生和六百七十二名女生，每隔五至十年反复进行详细心理测试。到一九九一年呢，这些被测试的学生中有一半男生和三分之一女生在世。通过对死亡者心理特征与其寿命对照研究表明。那些从少年时就表现出性格诚实、遵守信用及责任心强的人，比之于不够自觉、不够踏实的同龄人，要多活二至四年。恶念会在血液中产生毒素。美国有杂志曾经发表题为《坏心情产生毒素》研究报告，报告称呢，人类的恶念能引起生理上的化学物质变化。在血液中产生一种毒素，当人在正常心态下向一个冰杯内吐气时，凝附着的是一种无色透明的物质；而当人处在怨恨、暴怒、恐怖、极度的心情下，凝聚起的物体便显现出不同的颜色。通过化学分析得知，人的负面思想会使人的体液产生毒素。英国加蒂夫大学与美国德州大学的联合研究显示啊，恶有恶报，有科学依据。统计发现呢，少年罪犯的身体虽然比起同年龄的守法少年强壮，但他们步入中年后，健康状况急速下降，住院和残障风险呢比正常人高出数倍，很可能啊跟犯人不良生活习惯与心理状态有关。美国著名心血管专家威廉斯博士的追踪研究中发现啊，其中对他人敌视情绪强或较强的人，死亡率达 96% 这批人中呢，患心脏病者也是其他人的5倍。举一个再简单不过的例子呢，当我们极度愤怒之时，我们心脏的压迫感和憋闷感是多么强烈呀、啊！此外呢，脑血管的胀迫感亦然。而反之呢，当我们善意的与人相处和互动，心情就十分的舒畅和愉快，这是显而易见的道理啊。只不过科技手段能让这种感受和结果更加具体化、透明化。因此呢，长存善念必然身心愉悦健康；反之，则种种负面情绪困扰，身体也早晚受到损伤。正气存内。邪不可干。在《菜根谭》书中啊，有这样一句话：“心体光明，暗室中自有青天；念头暗卫，白日下游生厉鬼。”这句话意思就是说呀，一个人内心如果光明磊落，即便是他身处黑暗的时候，也会像站在万里晴空之下一样。如果一个人内心阴险的时候，即便他处在光天化日之下，那么他也难免被厉鬼缠身。有的时候，人最大的问题就是很容易被自己主观的意识所左右，忽略掉客观的存在。同样一件事情，乐观的人会朝正向思考，悲观的人呢会往坏处去想。而这一件事情，从客观上来说，并没有主观想象那么糟糕。而正是这些主观的行为，影响了本质的情绪，造成了极大的困扰，从而模糊了事物的本质，做了错误的决定。比如说，善恶的观念所造成的影响。从以上的这些科学研究来看啊，善恶有报已经超越了无神论所倡导的生命价值取向，而是整个人类在此基础上发展和生存的规律。这些科学研究呢，也从侧面证实，古人对善恶有报的信，并不是思想的封闭和愚见，而是那个时代很大一个群体对待生命的根本看法。对善恶有报的信，也正说明人的思想是开阔的、开明的，心态的开放，传达着生命对未知事物保持的谦卑，因为信的本身就是一种开放的态度。
，所以不会随意的用极端的思想去封闭自己的出路。思想境界呢，也很容易摆脱恶念的禁锢。开明的思想产生的效应，自然的能够感应天地之间的协调。福来者福往，爱出者爱返。善良的人，命也就好。也正如古人讲的：“正气存内，邪不可干，生命自然健康，自然福寿。”好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。